ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വിശ്വ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കളങ്ങിപ്പോയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങും മുമ്പേ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അതാത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഈ ഫീച്ചർ ആക്ടിവേറ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതർ സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻ മൈ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയ ആണോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫൈൻ മൈ ഡിവൈസ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അതേ ഐക്കൺ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിന് നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പൂർത്തിയായി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമതായി കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സൈനിങ് ആസ് ഗസ്റ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മറ്റു ഒരാളുടെ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആ ഫോണിലും ലോഗിൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കമ്പനി ഏതാണ് അതുപോലെയുള്ള കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ മുകളിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് അനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഫോണിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഫോണിൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആയിരിക്കണം കാണാതെ പോയ ഡിവൈസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജിങ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പി സിയിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫൈൻ മൈ ഡിവൈസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സൈഡിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് എത്രയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന സൈഡിലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് പ്ലേ സൗണ്ട് ഇറേ സെക്യൂർ ഡിവൈസ് ഇറേസ് ഡിവൈസ് എന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ സൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ അടുത്ത് അങ്ങാണമാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലേ സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് കാണാൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെക്യൂർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫോണിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ മെസ്സേജ് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഫീച്ചറുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് പ്ലേ സൗണ്ടും സെക്യൂർ